La pluie diluvienne de ce mercredi 24 juin n'est pas une première dans l'histoire du Burkina Faso. On se souvient comme si c'était hier de celle du 1er septembre 2009. Pour une pluie qui n'a duré que deux heures, le constat est désolant au quartier qui loin de Ouagadougou. Dans la capitale burkinabé, l'eau a coulé, le décor est apocalyptique, des quartiers complètement rasés, des milliers de sans-abri. Plus de 150 000 personnes se sont retrouvées sans toit, sans couvert ni couverture. Situated at a latitude where the trade winds of two hemispheres meet, Burkina Faso, along with the rest of sub-Saharan Africa, is exposed to episodes of intense rainfall, which is concentrated in the months between June and September. To the west, in the Malian capital of Bamako, the same causes result in the same consequences. <laughs> In these disadvantaged areas, over half the houses are built of mud bricks. These bricks are made of mud that is dried and compressed. They cannot withstand the intensity and the strength of the rains. Though people are aware of this, when the dry season comes round again, two out of three of these houses are rebuilt in the same areas and using the same materials. Why do they come back? The reasons are complex, but it would appear that these families are extremely attached to their areas. This is where they have created their home and their social circles. This is where they draw on the solidarity that they need to face daily life. Like all major African cities, Ouagadougou is experiencing rapid growth. The city's urban planning strategy dates from 1999. It was recently revised in a bid to adapt to the current situation. Open gutters and sewerage systems exist. And though it is still difficult to adequately equip them to handle the monsoon rains, rainwater clearance systems have been put in place. 
However, they are often blocked with waste, which makes it impossible for the water to run off. Maintenant, les gens ils se cachent pour venir verser les ordures, les ordures là-dedans. Il y a un premier problème d'accès à l'endroit. Parfois, c'est tout simplement la mauvaise gestion des déchets de ménage, puisque ces déchets-là sont tout simplement collectés dans les maisons, attendent tout simplement une pluie, une forte pluie, qu'elle soit forte ou, ou faible, en tout cas une menace de pluie, pour que les, les ménages déversent ces, ces, ordures de, ces ordures dans les canalisations qui aussi les bloquent. Et une fois les canalisations bouchées, on a d'énormes difficultés effectivement à pouvoir enlever les, les ordures en temps réel, sauver les populations, sauver les maisons. Ça, c'est les grandes difficultés que nous avons. Here, more than anywhere else, the effects of global warming are clearly visible. Tropical storms aren't more frequent, but they become more intense. This makes the poorest city dwellers more vulnerable. Broadening our knowledge and furthering new scientific advances is more than ever indispensable in these regions of Africa. But will these advances be capable of offering solutions? Will they bring a much needed perspective to public policy implementation and the planning of suitable infrastructure? C'est devenu un problème parce que les normes de construction de la ville de Ouagadougou n'ont pas suffisamment intégré la problématique de l'évacuation des eaux de pluie. C'est cette réalité qu'on vit. Cela fait qu'en cas de forte pluviométrie, les zones d'habitation sont toujours, toujours euh, inondées. C'est maintenant que ce réseau est en train de se mettre en place et qui doit être poursuivi, c'est-à-dire la construction du réseau de drainage va être poursuivi pour que sur le moyen et long terme, la ville soit sécurisée. On s'est implanté un peu partout, même avec des activités, etc. Avec les changements aujourd'hui qu'on constate dans la pluviométrie, une saison comme celle-ci, il y a longtemps qu'on a vu ça à Ouadougou. À partir de 2h, 3h de pluie, on sait que ça va entraîner forcément des, des conséquences. Donc euh, les gens changent parce que voilà, la pluviométrie a changé. Même les activités en ville, En cas de forte pluie, ça change, ça modifie tout le rythme. First, you feel the wind. A light breeze like a fresh gust of air. Then a few scattered drops. Then you realize. In a few minutes, torrential rain is unleashed on the city. These tropical storms last for a maximum of a few hours. Africa is the largest continental zone in the tropics. Moist air rises along the Gulf of Guinea, becomes warmer, and turns into highly intense tropical storm systems. Fed by intense heat from the sun, these enormous storms generate massive energy, carrying heat and water vapor to an altitude that can reach up to 10 kilometers or more, extending beyond the troposphere. These squall lines are difficult to predict on account of their sudden development and their uncertain courses, and represent a real headache for meteorologists and forecasters. <laughs> Comme je l'ai dit, ce sont les modèles qui sont un peu défaillants à ce niveau. Hein. Des populations sont affectées, des biens sont, sont détruits. C'est vraiment quelque chose de déplorable. Et maintenant, au niveau de la météo, et au jour d'aujourd'hui, comme le président l'a dit, nous arrivons à faire les prévisions. 
Mais il nous faut d'autres outils tels que, par exemple, un radar pour nous permettre de quantifier, d'autres outils pour améliorer la prévision. Si nous avons l'information, c'est comme je l'ai dit, euh, nous pouvons porter cette information aux décideurs et des décisions peuvent être prises pour pouvoir protéger les populations et les biens. Mais ce qui est difficile surtout pour le prévisionniste, c'est de se dire à un moment donné, « Ah, tel phénomène a un poids faible. » Mais est-ce que réellement avec ça, je peux dire qu'il va pleuvoir Le prévisionniste en tant que tel est un analyste du temps. Seulement la pluie d'hier sur Bamako, ça c'est un cas typique où les modèles de prévision prédisait justement qu'il n'y avait rien. Ce que nous nous utilisons, parce que nos pays dans le Sahel n'ont pas les modèles, c'est plus souvent les modèles qui viennent de UK, de la Grande-Bretagne, de la France à travers Arpège, et puis de l'Europe, l'ensemble, le consortium européen. Ces modèles-là ont des résolutions très faibles par rapport à nos besoins. Le plus souvent, c'est des résolutions de 20 et quelques kilomètres. Ça veut dire que le phénomène qui est dans 20 km de carré, on ne peut pas le voir. Observing things from a closer distance. Attempting to measure water quantity on a 5 km scale, or maybe even less. With these objectives in mind, a team from the IRD, the French National Research Institute for Sustainable Development, has been working in conjunction with the University of Ouagadougou since 2011. Aside from the simple rain gauge, which measures the amount of water that has fallen in a particular level, Researchers were seeking another, more groundbreaking means of measuring rainfall in Africa, backed up by the work of Israeli and Dutch colleagues. You have what we call an antenna of the telephone. All around you, you have that there are a lot of captors. The principle that we have elaborated and that we have put in place more precisely had the objective to see if it is possible to measure the quantity of rain à partir donc de ce qu'on va observer comme diminution du signal entre deux antennes, entre deux pylônes. When it rains, the telephone signal transmitted from one cell site to another is interfered with. Communication is disturbed. Water drops weaken the radio signal when they cross the microwave field. On the one hand, they absorb a fraction of the energy carried by the waves. On the other hand, they disperse these waves and divert them from their original course. By measuring this drop in signal, researchers were able to develop a device capable of calculating the amount of rainwater fallen between the two antenna. By providing them with the infrastructure while maintaining data confidentiality, operators allow the researchers to gather crucial data in real time and at a low cost. We're here at the Telecel Faso site. Telecel Faso is a fundamental partner in the development of this device. Using a simple cable to connect themselves to these terminals, the researchers can gather all the useful data for the region. This equipment covers 85% of the capital's communication systems, as well as medium-sized towns and villages. This simple connection will allow them to gather all the data on the signal's behavior and by analyzing the drop-in signal caused by the rain, they'll be able to deduce the amount of water that has fallen. This is where it all happens. This is where each pylon becomes a virtual rain gauge. And the amount of water fallen isn't measured for a specific location, but rather for the entire area between the two pylons. With the project Rensel, we know that we are today at the stage of research. Donc nous pensons bien qu'avec l'évolution de la recherche, nous arriverons à avoir des informations beaucoup plus fines, beaucoup plus sûres, et ça serait vraiment un plus. Et surtout, la remontée des données, parce que nous aurons les données en temps réel, ce qui est très important, parce qu'au jour d'aujourd'hui, notre réseau est classique. Et qui parle de réseau classique, parle des difficultés de remontée des données. C'est important de, de disposer de systèmes 
permettant à la météo aujourd'hui de couvrir la capitale qui est euh, une zone inondable. In these big African cities, the mobile phone networks are especially well developed. There are many pylons, and the combined size of the range that they cover means that rainfall maps can be obtained practically in real time and in a very fine resolution for cities, for drainage basins, and even perhaps for a country. To develop rain cell applications and get the most from this concept, the team of scientists should first and foremost aim to collaborate with mobile phone operators. Rapide. Donc là, on arrive au terme de notre mission parce qu'on termine euh, demain soir. Oui. François, tu fais un point sur euh, quel bien. Tu viens? Oui, oui, oui. Ils ont montré que jusqu'au moindre recoin donc du pays aujourd'hui, ils peuvent donc euh, atteindre. Voilà. Et là, ils sont en train d'automatiser. D'accord. Donc ça va donc, augmenter donc, le potentiel. Voilà. De... Non, après, il y a la question euh, avec euh, voilà, un gros opérateur comme Orange de leur proposer de développer avec eux un service. There have been calls for the rain cell program to continue and further develop. Using mobile phone networks, an advanced warning system that operates by means of a simple SMS would allow people to deal with flooding, to protect what they hold dear, get the kids together, limit travel to other locations, and attempt to safeguard a few belongings. Daniel Hitlin de, de l'Agence spatiale brésilienne, il est très intéressé à développer Rencel au Brésil euh, et en Amérique du Sud en général. Yes. Et, euh, les réunions qu'on a eues sont quand même très fructueuses et il y a bon espoir que ça se développe bientôt ici. Ce qui c'est que Rencel et la CIE, hein, les Rencel euh, Argentina, hein, yes. sont, sont possibles. Kept up to date with real-time information, the emergency services can intervene efficiently and when needed. By giving hydrologists and town planners a detailed rainfall reading, the Rain Cell Africa device is an invaluable tool that can be used for planning purposes in the region. Meteorologists can adjust their forecast models by adding the data gathered to that provided by rain gauges, radars, and satellites. The concept once it's made operational on a larger scale, has enormous potential for Africa. Other world regions could also soon benefit from these developments. New partners are already coming forward in Asia and in South America.